이 귀여운 형제는 20년 뒤 복싱 헤비급의 왕자를 무려 15년 가까이 차지하며 글리치코 에라, 글리치코 시대를 지배하는 헤비급의 황제들이 됩니다. 왜 글리치코 시대라면 두 형제의 이름이 형 비탈리 글리치코, 동생 블라디미르 클리치코 클리치코 돌림이거든요 이번엔 이 클리치코 시대를 지배한 두명의 형제 클리치코 형제 이야기입니다 첫 번째는 99년 WBO 헤비급 챔피언 이후로부터 2012년 WBC 헤비급 챔피언까지 달성한 그리고 2014년에는 우크라이나 수도 키예프 시장으로 당선이 되기까지 한 큰형 비탈리 클리치코 팬입니다 1999년 세기말 당시 미국의 복싱 헤비급은 한 차례 큰 세대교체를 준비하고 있었죠 홀리필드 마이크 타이슨, 리딕 보우, 레녹스 루이즈 등 한때 90년대 헤비급의 황금기를 이끌었던 네임드 선수들이 하나둘 은퇴 시기가 가까워지고 있었고 팬들은 새로운 신성에 등장을 원했습니다. 비탈리 클리츠코 그는 우크라이나 출신으로 복싱 선수 이전에 가라데 킥복싱 선수로 활동한 특이한 경력이 있습니다. 킥복서로서 무려 6번의 월드 챔피언을 했고 34승 2패의 전적을 달성합니다. 하지만 소련에서 킥복싱을 금지하고 클리치코는 아마추어 복서로 전향합니다. 특히 당시 비탈리 클리치코는 부상 때문에 복용한 스트레이도 약물 문제 때문에 애틀란타 올림픽에는 출전하지 못하기도 합니다. 그리고 비탈리는 195승 15패라는 아마추어 복싱 전적을 끝으로 그의 동생과 함께 독일계 프로모터 유니버섬과 계약합니다. 1996년 같은 날 같은 장소에서 데뷔하는 클리치코 브라더 비탈리는 미국인 복서 토니 브라더과 첫 경기를 가지는데 이거 아, 여기 업그리를 맞았군요. 데뷔전을 승리로 장식합니다. 2m에 가까운 큰 키, 잘생긴 외모, 그리고 둘다 스포츠 과학 전공으로 박사학위까지 있었습니다. 그래서 둘의 별명 앞에 닥터라는 호칭이 따로 붙습니다. 박사학위 있는 백인 헤비급 복서, 그리고 심지어 실력까지 좋았습니다. 인기가 예약되어 있죠. 비탈리는 98년 5월 디키 라이언을 5라운드에 TKO 시키며 인터컨티넨탈 헤비급 챔피언 벨트 획득, 그리고 5개월 뒤 마리오 CS를 이이며 유러피언 챔피언 벨트까지 획득합니다. 그리고 1년 뒤첫 WBO 메이저 타이틀 전까지 24승 무패 24KO 100%KO라는 무시무시한 실력을 보여줍니다. 드디어 99년 6월 영국인 복서 허비 히데와 WBO 헤비급 타이틀 경기를 합니다. 당 상대 31승 1패 만만치 않은 상대 하지만 2라운드 경기의 균형이 무너지는 글리치코의 스트레이트가 적중합니다. 그리고 다시 일어난 그를 똑같은 원투로 다운시키며 경기 끝냅니다. 다시 한번 봐볼까요? 다운 장면을 첫 번째 다운 장면이었고요. 아 이건 두 번째 다운인데 정타는 아닌 것 같고 뒤통수 쪽으로 스친 것 같죠? 펀치력이 어마어마합니다. 클리치코 에드 마오니 그리고 오베드 썰리반을 상대로 연달아 방어전을 성공하고 전 세계 복싱 팬들의 이목을 끌기 시작합니다. 하지만 2000년 4월 크리스 버드와의 네 번째 방어전에서 뜻밖의 사건을 만나게 됩니다. 크리스 버드 나름 글리츠코에게 선전하는 경기력을 보여줍니다. 하지만 후반으로 갈수록 글리츠코 큰 신전과 리치를 이용해 주도권을 잡아갑니다. 점점 분위기가 글리츠코 쪽으로 흘러가죠. 그러나 9라운드 심상치 않은 글리츠코 코너측 분위기 갑자기 경기 포기하는 글리츠코 크리스버드 뜻밖의 승리를 잡습니다. 당시 글리츠코 어깨 회전근개 파열 때문에 경기 포기했다고 합니다. 그리고 참고로 동생이 대신 크리스버드를 6개월 뒤 혼내줍니다. 하지만 그 이후 부상에도 불구하고 연승을 이어가는 글리츠코 5개 경기 중 4개 경기를 KO로 승리합니다. 그리고 2003년 6월 글리츠코는 당대 최강 레녹스 루이즈와 통합 헤비급 타이틀 경기를 가집니다. 당시 레녹스 루이즈는 타이슨을 KO시킨 실력자로 더 유명했죠. 라운드 초반부터 불꽃이 튀는 두 챔피언 어, 2라운드 글리츠코의 원투가 들어갑니다. 하지만 이걸 또 그대로 갚아준 루이즈. 아, 비탈리 왼쪽 눈에 상처를 입은 것 같아요. 아, 이 펀치 때문인 것 같습니다. 
그리고 7라운드 시작하기 전 글리츠코 눈 부상이 심해져 닥터 체크로 경기 중단되고 루이즈의 TKO로 경기 끝나게 됩니다. 비탈리 경기는 졌지만 6개월 뒤 바로 또 캐나다 복서 커커 존스를 2라운드 KO 시킵니다. 자, 루이즈와 2차전을 원하는 글리츠코. You you see it right, right now by TV and show this fight and I hope the fight against Lennox Lewis will be or not. 하지만 루이즈 글리츠코 경기가 마지막이었습니다. 보란 듯 은퇴합니다. 그래서 2004년 4월 비탈리는 랭스 루이즈가 떠나간 WBC 링 헤비급 타이틀전을 남아프리카 선수 코리 샌더스와 합니다. 참고로 코리 샌더스 1년 전 비탈리 클리츠코의 동생 블라데미리 클리츠코를 2라운드 KO 시키며 놀라운 승리를 이끌어낸 복서였죠. 네, 두 선수 통합 헤비급 타이틀전입니다. 열받은 형. 하지만 1라운드 형제의 악몽이 시작되는 듯 했습니다. 샌더스의 펀치를 맞고 휘청이는 글리츠코. 위기 상황입니다. 글리츠코. 아, 다운 당하네요. 하지만 다행히 슬립 다운입니다. 네, 이 펀치의 경기 끝날 뻔 했습니다. 8라운드 글리츠코 승리를 잡아가기 시작합니다. 코리 샌더스 힘들어 보입니다. 아, 글리츠코 날카로운 원투가 사정없이 들어갑니다. 네, 주심 경기 중단시킵니다. 그리고 글리츠코 영국인 복서 데니 윌리엄스와 1차 방어전을 합니다. 참고로 데니 윌리엄스 2004년 7월 마이크 타이슨을 케어 시키며 핫해진 헤비급 복서였죠. 그렇지만 글리츠코의 원투 앞에 깔끔하게 무너집니다. 그리고 글리츠코 다음 방어전 준비하던 중 십자인대 부상이 심해져 갑작스러운 은퇴를 발표합니다. 하지만 WBC는 언제라도 돌아올 수 있게 글리츠코를 명예 챔피언 자리에 올려둡니다. 그리고 놀랍게도 비탈리는 정치인으로서 깜짝 행보를 발표합니다. 그리고 우크라이나 키이브 시장 선거에 출마하죠. 하지만 안타깝게 낙선하고 2008년 키이브 시의원에 당선됩니다. 그리고 몸이 근질거리는 건가요? 비탈리 다시 복귀를 발표합니다. 비탈리는 당시 명예 챔피언이었기 때문에 바로 타이틀 도전이 가능했습니다. 상대는 올레프 마스카이프를 KO로 이기며 WBC 챔피언 벨트를 획득한 나이지리아 복서 사멀 피터 정말 많은 사람들이 기대하는 진짜 헤비급 실력자들의 경기 허나 글리츠코의 4년 공백 그리고 37살의 나이 모두의 예상을 뒤엎고 글리츠코 사멀 피터를 상대로 원사이드하게 경기 운영합니다 4년이라는 공백이 참 무색하죠 사멀 피터 8라운드 경기 포기합니다. 다시 챔피언 벨트를 획득한 글리츠코. 그 이후에도 글리츠코 쿠바 복서 후안 칼로스 고메즈를 무섭게 몰아치며 9라운드의 경기 끝내고요. 하드 펀처 크리스 아레올라를 상대로 10라운드 승리 그리고 샤논 브릭스, 데릭 치소라 등 쟁쟁한 상대들을 상대로 무려 8차 방어에 성공합니다. 그리고 2012년 9월 무패의 WBA 챔피언 매뉴얼 철학 아홉 번째 방어전을 합니다. 당시 글리츠코의 나이 41살. 2라운드 끌을 한번 다운시키기도 하고 4라운드 원사이드 경기 운영합니다. 차르 얼굴 굉장히 많이 상했죠? 닥터 체크로 끝내 주심 경기 중단시킵니다. 글리츠코 아홉 번째 방어전을 완수합니다. 그리고 그 다음 경기로 범인 스티번과 경기가 예정되지만 글리츠코 어깨 부상이 더 심해져 은퇴를 결정합니다. 그리고 글리츠코는 2014년 키이브 시장으로 당선이 돼 지금까지 정치인으로 활동하고 있습니다. 네 오늘도 끝까지 봐주셔서 너무 감사합니다. 좋아요 구독 부탁드려요.